什么？明朝的皇贵妃竟然堪比大白菜！在清朝，皇贵妃这个位分可是一人之下、万人之上的存在。谁要是能当上皇贵妃，那可真是人生巅峰啊！但在明朝，皇贵妃之位却是一抓一大把，即便是皇后在位，皇贵妃也依然存在于后宫。哎嘿，这是怎么回事呢？其实啊，明朝刚建立的时候啊，并没有皇贵妃这个称号，是到了朱瞻基这儿的时候才有了这个叫法。当时呢，詹姬最爱的孙皇后还只是一个贵妃。尽管当时这个位分已经是除了皇后之外最高的存在，但詹姬还是觉得委屈了自己爱妃，于是颇力找到自己老妈，请求给孙贵妃设立贵妃金宝。关于这段剧情啊，上十里可不是写的明明白白的吗？这里就要敲黑板喽。在孙贵妃之前，没有一个人享受过贵妃金宝。因为呢，当时的规定就是，只有皇后可以同时拥有金册金宝，妃子们只能是一个看着流口水的状态。在战机开了这个先河之后呢，后人也就纷纷效仿。所以后来，哪怕是到了清朝，这项制度也一直在延续着。也是因为战机这一操作，才有了“皇贵妃”这个词语。不过呀，皇贵妃这个词虽然诞生于孙贵妃这里，但她并不是皇贵妃，只是一个贵妃而已。历史上首位得到认可的皇贵妃是明宪宗朱见深的宠妃万贞儿。见深兄弟人呐、啊，说来也奇怪，放着年轻的皇后不喜欢，偏偏就被大他十九岁的万贞儿给讨住了一颗心。朱见深这一高兴啊，就为爱妃设立了皇贵妃之位，以此来彰显他的恩宠和尊贵。在清朝，皇贵妃之位可是有且只有一个，而且基本只有在没有皇后的情况下才可以设立，不然就是死后追尊什么的。所以后宫的顶尖位置实际上还是贵妃。不过明朝可就不一样了啊，明朝的皇贵妃就好像是那地里的大白菜。就拿万历年间来说吧，皇帝先是在万历十四年封了宠妃郑氏为皇贵妃，后来在万历三四十年又封了王氏为皇贵妃。当时郑氏和王氏都还活得好好的呢，于是啊，这就出现了同立两位皇贵妃的情况。最重要的是，当时他的皇后也活得好好的呢。从这儿就能看出，明朝皇帝对于皇贵妃的态度，那就是没有态度，反正想立就立，完全不管皇后是不是还活着，在数量上呢也没有什么规定。我依稀记得魏延婉最初的梦想就是成为皇贵妃，若能做个皇贵妃，也就心满意足了。他要是生在明朝，这个梦想还真是好实现的呀。只是明朝皇贵妃这么多，不会对皇后产生影响吗？答案必然是不会。从建朝之初就有明文规定，皇后才是执掌后宫的人。皇贵妃再多，皇后也依然是皇后。除非有那些四五六不懂的皇帝，非让皇贵妃执掌公务，那就只能说皇后遇人不淑啦。不过明朝后宫的争斗可不只有皇后和皇贵妃，还有其他位分的人呢、啊。来啦来啦，明朝嫔妃位分科普来啦。明朝的嫔妃编制可跟之前大有不同。之前呢，有三夫人、九嫔、二十七侍妇、八十一御妻的制度。但是明朝初期可不是这样的。一开始呢，明朝的制度是皇后一位，妃子数位，后妃以下呢还有杂志、宫嫔。这就等于清朝后宫嫔妃手下的学规矩女子，在杂志、宫嫔之上，后妃之下还有昭仪、婕妤、贵人、美人等若干。这里又要来敲黑板啦！明朝皇妃呢，是在后来演变出了贵妃、皇贵妃等位分。嘉靖十年，皇帝呢又设立了九嫔，居于妃位之下。至于这些妃子的来源，只有选秀这一个。明朝有明文规定，只要是别人送来的女人，一概不能收；勾栏瓦舍里的女人更是不能接近。所以啊，明朝后宫的女人基本都参加过选秀，当然那些被指婚的皇后除外。不过呢，明朝选秀和清朝不同，清朝只要上三期女子参与选秀，明朝可就不看出身了。甚至为了防止外戚专权，明朝秀女都出自低品阶的官员以及平民百姓家。只要你身份清白，不是勾栏女子，那就可以进宫。爸妈的工作是什么，其实根本不重要。比如《大明风华》中的孙若薇，即便她从民间来，也依然能成为皇太孙的女人，甚至成为皇后。都没有身份这个坎儿呢。上世中的吴妙贤还可以隐藏真实身份进宫，这不都是因为明朝真的很不在意出身吗？就是不在意，所以才能被人骗过去。明朝历史上还有太多的嫔妃，连父母籍贯都根本查不到。而且明朝选秀也并不是皇帝的专属，但凡是皇子亲王的嫔妃，全都都都要参与选秀。你知道真正明朝后宫是什么样子吗？随着越来越多的明朝剧进入观众的视野，明朝这个朝代也终于为大家所熟知。那明朝后妃在历史上是什么样的存在呢？今天就来浅聊一波明朝后宫哪些事儿。
些朝代建立之初呢，就开始向其他朝代学习借鉴，什么服饰啊、制度啊，全部都是借鉴过其他朝代，然后自己再修修补补。这个时候，大明集团的创始人朱元璋发现，别的朝代有好些外戚专权的存在。老朱一寻思，他得避免这个情况呀，于是大笔一挥，给明朝嫔妃制定了规矩，比如说后宫全权交给皇后做主，皇后想怎么管都行，但是后宫之外的事情，谁都别想听。一整个就是对后宫干政说大明的态度，所以啊，明朝没有太后可以垂帘听政，真是仔细看了都摇头啊。历史上的老朱怕这个规矩管不住后宫的人，他又规定呢，后宫嫔妃不能私自和外界交流，书信也不行，一旦被抓到，那就是拖出去砍头啊。甚至后宫嫔妃生病了，都不能把太医叫过去诊治，只能通过下人的描述让太医开药。可以说，为了管住后宫嫔妃，明朝是认真的。但是这也是一个男尊女卑的朝代，明朝前期的女人甚至可以随意被殉葬，所以生在那样一个朝代是女人的悲哀呀。好了，本期视频就到这里啦，下期想看什么记得在评论区翻牌子哦。